conversar con ustedes sobre algunas características generales eh, de la investigación biomédica según la ley 9234, que probablemente ya algunos conocerán, han leído o consultado. Eh, como bien saben, esta, esta ley fue diseñada, fue publicada en el año 2014, en el año 2015 se publica el reglamento, tiene una actualización de unos dos años atrás el reglamento. Eh, las leyes usualmente definen las obligaciones, los reglamentos se ocupan de las op operacionalizaciones de las leyes, es decir, cómo se ejecutan. Eh, voy a concentrarme fundamentalmente en, en la ley, en lo que nos, nos dicta la ley y que el Comité Ético Científico se ocupa de, eh, en todo momento de eh, seguir. Vamos a partir de una pregunta inicial, que es una investigación biomédica. De acuerdo con una definición que viene en el artículo 2 de la, de la ley 9234, se entiende como todo tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable en materia de salud en seres humanos. Hay algunas características aquí importantes que merecen atención, conocimiento generalizable y en materia de salud de, de, de seres humanos. El término salud, como bien todos sabemos, pues es un término muy amplio y yo creo que también hay mucha discusión al respecto. Eh, e incluso podríamos pensar que hay una serie de investigaciones que no son del área de la salud que también conciernen a la salud humana. Eh, al interior del Comité Ético Científico y con ocasión del reglamento de, de investigación con, con seres humanos de la Universidad de Costa Rica, atendemos un tipo de investigación que hemos llamado psicosociocultural y consiste en aquellos estudios de variables o dimensiones sociales, económicas, políticas, históricas, culturales o psicológicas y sus relaciones. Eso lo pueden encontrar en el documento de lineamientos operativos del Comité Ético Científico de la Universidad en la página número 11. Toda esta documentación está disponible en la página web del Comité Ético Científico. Eh, como ven, hay algunas diferencias importantes. Eh, el, una investigación psicosociocultural podría ocuparse de algunos aspectos de salud, por ejemplo, como también este, gente del área de la salud también podría hacer eh, investigación psicosociocultural. En ese sentido, digamos, la distinción entre tipos de investigación no es homóloga a, a la diferenciación entre áreas o facultades. Voy a, a limitarme a la investigación biomédica. La ley 9234 define tres tipos de investigación biomédica. Una que vamos a llamar observacional, que llaman observacional, perdón, otra experimental, clínica o intervencional y una tercera que ellos, eh, los quienes redactaron la ley, llamaron investigaciones en salud pública. Eh, la observacional epidemiológica o no intervencional es toda aquella investigación sin propósitos diagnósticos o terapéuticos con fines experimentales ni las personas participantes son sometidas a condiciones controladas. Una buena cantidad de las investigaciones eh, biomédicas que se hacen en la Universidad de Costa Rica son de, son de orden observacional, muy pocas son intervencionales. Eh, las investigaciones que tienen que ver con procedimientos médico-quirúrgicos, eh, con, eh, con productos farmacéuticos y similares, son las que se caen dentro del rubro de las intervencionales. Ahí ustedes tienen también la indicación de, de lo que significa la, la experimental o intervencional. Toda investigación científica relativa a la salud con intervención preventiva, diagnóstica o terapéutica, con el fin de descubrir o verificar los efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un producto experimental, un dispositivo médico o de un procedimiento clínico o quirúrgico que tiene que intente identificar cualquier reacción adversa 
de un producto, dispositivo o procedimiento experimental o establecer la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un producto experimental con el objeto de valorar su seguridad y eficacia o valorar el desenlace ante una intervención psicológica no probada. Es, digamos, una, una definición muy amplia, ¿verdad? O sea, muchas cosas entran en, en ese campo. Y finalmente, eh, las investigaciones en salud pública, eh, que son, entran dentro del rubro de las eh, in, eh, investigaciones observacionales, eh, son aquellas que promueven la prevención y control de enfermedades endémicas o epidémicas basadas en recolección de datos en salud, vigilancia en salud pública que requiera datos, evaluación de programas sociales o de evaluación de resultados e impacto en intervenciones en salud pública y farmacovigilancia intensiva de medicamentos y vacunas. Eh, Repito, esos son los tres tipos de investigación biomédica que la ley 9234 define y que son competencia, digamos, del Comité Ético Científico eh, Valorar. Eh, a continuación, voy a referirme a dos aspectos que están presentes en la ley. Podríamos pensar que no están presentes tal como uno quisiera, o bien podríamos pensar que la ley los presenta de una manera para precisamente eh, cuando nos ocupamos de la evaluación de proyectos de investigación y trabajos finales de graduación, pues tengamos esa guía para hacer ese trabajo. Pensemos lo siguiente, cuando hablamos de investigación clínica, de investigación con sujetos humanos, ¿qué es lo que hay que proteger? Creo que es una discusión, por lo menos a nivel ético, bastante importante fundamentalmente porque lo primero que se protege son las personas. Vean lo que dice el artículo 3 de la ley. La vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes de una investigación en salud en la que participen seres humanos prevalecerán sobre el interés de la ciencia, de los intereses económicos o comerciales. Muy bien. La vida, la salud, el interés pueden ser conceptos abstractos. En términos operativos, es importante, es necesario ver cómo eh, investigadores e investigadores, investigadoras e investigadores, son capaces de ver el interés de las personas reflejado, por ejemplo, en la redacción de un consentimiento informado. Como también es necesario ver cómo se define el diseño metodológico en la investigación y ver cómo eh, es sensible ese diseño met metodológico a los intereses, las particularidades, eh, los propósitos de las personas participantes. No siempre eso se está claro. ¿Ok? En, entonces, la ley nos establece una obligación, hay que proteger todos esos aspectos, sin embargo, la pregunta es ¿cómo? Y es parte de la tarea nuestra en el Comité Ético Científico, definir los mecanismos por los cuales eh, efectivamente se protejan a las personas. Si eventualmente requieren protecciones, por supuesto que sí, por, fundamentalmente porque no se parte del supuesto de que las personas, todas las personas están dispuestas a participar en estudios, todo lo contrario, por algo se insiste en el, en el componente voluntario eh, de, de, de la investigación, por cuanto que es invitar a la persona a participar en un estudio y tiene que aceptar, tiene que consentir. Sin eso no es posible llevar a cabo la investigación. Y ya eso nos marca un matiz interesante en la concepción del, del, de la investigación con sujetos humanos. No es una investigación que llevan a cabo solo los investigadores. Es una investigación que se lleva a cabo por lo menos por dos partes. Investigadores, por un lado, sujetos participantes. Eso no lo perdamos de vista porque eh, la definición de las protecciones y la definición de los riesgos es un asunto que, digamos, cuando se diseña la investigación es necesario que, que esté muy claro y que la persona efectivamente pueda sentir que es tomada en cuenta que se refleja en el diseño metodológico, en, el, en, la, en la petición de consentimiento, 
para efectivamente sentir que esta, es, forma parte de ello. Nosotros al interior del comité, por ejemplo, velamos que la redacción del consentimiento informado se haga de, la manera, de manera tal que la persona lo entienda, que sienta que, es, que está hablando con ella y no otra persona, y así por el estilo. Y esto lo señalo también porque en materia de riesgos resulta que le pedimos a alguien gratuitamente que par forme parte de un, de un estudio. Muy bien. Los riesgos que un investigador o investigadora logra imaginar que puede correr la persona es algo que necesariamente tiene que saber esa persona para poder decidir. A veces no, no, hay, no hay mucha claridad de qué riesgos hay, como también hay, hay poca claridad de, de que una determinada investigación parece que no tiene riesgo alguno. Y eso es una advertencia importante que debemos hacer porque puede ser que sí se dé algún riesgo. El solo hecho de que una persona experimente incomodidad en un estudio es un, es un riesgo mínimo, pero es un riesgo. Y no podemos brincarnos eso. ¿Por qué? Porque estamos olvidando entonces que la participación de la persona es gratuita, voluntaria, consensuada. Olvidar eso es también es olvidar el respeto que siempre hay que mantener a, a, para con las personas participantes. La ley es omisa en decirnos cuáles riesgos pueden correr las personas. Hay menciones muy mínimas eh, aquí y allá, pero no hay un, un artículo que diga expresamente que se entienden por riesgos, o por lo menos en términos generales. Vamos a entender por riesgos experiencias negativas de las personas participantes. Eh, por supuesto que tienen que ser menores a los beneficios. Por supuesto que hay que atender que lo, los, eh, los riesgos que las personas pueden correr eh, no sean tales que inviten a retirarse del, del estudio. Es decir, que sabiendo que puede sentirse cansado, puede sentirse molesto, puede ser que recordar hechos del pasado o, o, eh, lo haga sentirse triste, etc. Bueno, hay que atender esas particularidades y es imprevisible. Lo único que necesitamos tener claro es que todos esos riesgos pueden darse y es necesario tomar medidas y, y eso eh, todo diseño metodológico tiene que contemplarlo. Eh, de manera que no solamente las eh, personas entiendan mejor su participación, sino que además cuenten con toda la información necesaria. En algunos casos incluso hemos pedido un plan de intervención una mínima señalamiento, bueno, si sucede algo pueden acudir a, a, a tal médico o a tal psicólogo, etcétera, etcétera, de manera que haya un respaldo para, para, para esos casos. Hasta la fecha, de lo que yo recuerdo, no hemos visto ningún caso así de, de alguien que haya sufrido un, una descompensación o, o, o haya requerido intervención por participar en un estudio, por lo menos de lo que yo tengo memoria. Eh, este elemento de los riesgos y beneficios, nosotros los, le prestamos mucha atención eh, por varias razones. Una es lo de los riesgos, como ya se los dije, y también la concepción de beneficio. Hay un criterio que hemos venido usando desde hace bastante tiempo y es eh, toda producción de conocimiento ya es un beneficio. Toda, toda, fundamentalmente, porque los sujetos participantes desconocen esa materia de la, de la cual están participando y se van a generar conocimientos nuevos. Posiblemente estamos acostumbrados a pensar que, que el sujeto participante no se interesa de la ciencia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hay, hay estudios muy complejos y que posiblemente muy poca gente entenderá, pero eso no quiere decir que los resultados no le interesen a las personas. Y por eso también hemos considerado muy pertinente Incluir eh, una estrategia de devolución de resultados. No siempre es sencillo, no siempre es fácil lograrlo, pero sí es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque es una deuda que tenemos con los sujetos participantes. Una razón muy sencilla. Ellos no trabajan para nosotros. En todo caso, nosotros trabajamos para la sociedad. 
que es un poco el carácter de la Universidad de Costa Rica. Si eso es así, entonces necesariamente tenemos una, una obligación de devolver resultados. Las estrategias de devolución pueden ser muchas en ese sentido. Ya, eh, eh, y nosotros en el comité pues atendemos eso, es decir, que, que hayan diferentes estrategias de tal manera que no significa un esfuerzo adicional del que ya la, investiga, la sola investigación implica, pero que además, digamos, atienda ese aspecto de que las personas participantes merecen saber qué pasó con el estudio en el cual participa. La ley 9234 y su respectivo reglamento sigue un patrón de relación persona investigadora, persona participante. Eh, la ley, si ustedes la leen, eh, van a encontrar que está pensada fundamenta, fundamentalmente para un tipo de investigación clínica que cuenta con patrocinio de empresas farmacéuticas o empresas que, que eh, producen equipo médico o laboratorios eh, que trabajan internacionalmente, etc. Muy bien. En ese sentido, las obligaciones recaen principalmente en las personas investigadoras o las instituciones que financian o patrocinan los estudios. En el caso de la Universidad de Costa Rica, podríamos extenderlo a la Universidad Nacional, que también tiene un comité ético científico, eh, nosotros, además de, de lo que no, la, la ley 9234 nos define, hemos considerado con, concebir la relación entre la persona investigadora y la persona participante como una relación entre dos partes, de tal manera que haya un intercambio de obligaciones y derechos de, y que nos ayude a entender que la investigación no se, no se hace únicamente con una de las dos partes. La investigación siempre se hace con dos partes. ¿Ok? Esto, por supuesto, que se, se evidencia todavía más cuando, cuando se trata de investigaciones psicosocioculturales, pero ahora nos quedamos únicamente con las investigaciones eh, biomédicas. Eh, toda relación entre, entre una persona investigadora y persona participante es siempre asimétrica, es inevitable. La ley lo que hace es balancear esa asimetría, evitar abusos evitar que haya, eh, se cometan injusticias eh, fundamentalmente. Por lo tanto, cuando pensamos que la investigación biomédica es una, es una actividad definida por dos partes, estamos tratando de que esa simetría no sea tan notoria, que, sea, que no pese tanto, que no se traduzca en un ejercicio del poder o en una influencia indeseada eh, para efectos de una investigación. Y en esos términos es que el Comité Ético Científico trabaja y hemos, hemos venido evaluando los, proye los eh, proyectos de investigación y trabajos finales de graduación. ¿Es el sujeto participante un actor pasivo? Por lo menos queremos entender que no. No, no lo es. No lo es. El simple hecho de que una toma de sangre, donar material biológico, es una cuota de participación, es un material biológico, es un muestra de sangre, esos son sus dientes. ¿ya? El hecho de, entre, de donarlos, primero, supone un consentimiento, pero no, no, no quiere decir ello que acabó toda la participación ahí. Por eso es que insistimos, cuando queremos hacer un tipo de investigación, por ejemplo, de análisis secundario, hay que revisar si en el consentimiento informado de proyectos anteriores se indicó que se iban a usar las muestras para futuras investigaciones, porque estamos pensando en la, la participación activa de esos sujetos. Eh, esa interacción de la que les estoy hablando brevemente, eh, combina los, esos cuatro elementos, posiblemente hay algunos más, pero voy a quedarme en esos cuatro. Educación, información, voluntariedad y una participación consensuada. La educación, ustedes y yo sabemos que aunque en ese país la educación es eh, gratuita y obligatoria, los niveles de educación eh, son muy diversos, muy dispares. 
Entonces es necesario atender esos niveles de educación. Toda investigación tiene que estar planteada en términos de que las personas entiendan. La información, ¿cuánta información es necesaria? Para muchos casos mucha información puede ser necesaria, para otros casos puede ser poca. Va a depender de cada estudio. Y eso, los dos elementos siguientes, la voluntariedad y la participación consensuada. Yo tengo ciertas dudas de que en este país efectivamente haya una clara idea de qué significa autorizar para eh, participar, dar la autorización para participar en un estudio o para un procedimiento médico o lo que sea. En el sentido de que creo que lo que se, se espera es diga, que diga sí y punto. Pero se olvida que muchas veces la decisión que se toma puede estar altamente sesgada. Una persona asustada porque le dicen que tiene cáncer no está en su mejor momento para tomar una decisión. Estudios clínicos con personas que están sufriendo algún padecimiento no están en las mejores condiciones. ¿Ok? Tengamos eso presente, porque la voluntariedad no es un acto puro, no es una, ¿cómo decirlo? Un evento mental puro, libre de influencias o libre de sesgos. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de, de voluntariedad de los sujetos, es aquella capacidad, aquel momento en cual el sujeto dice, sí, yo quiero participar, acepto participar, pero si es necesario que esa persona consulte con otros, piense las cosas, ok, hay que conceder eso. Una pureza de, de decisiones posiblemente sea un contrasentido. Y lo mismo la participación consensuada. Si es una actividad a dos, la investigación tiene que reflejar ese trabajo consensuado. Por supuesto que el investigador o investigadora lleva la, la voz cantante del proyecto, sí, pero no lo puede hacer sola. Tiene, necesita la contraparte para que efectivamente se lleve a cabo la investigación. Con mayor razón hay que pensar en una participación consensuada entre las dos partes. Vean que hablo dos partes, pero por ejemplo la, la otra parte puede ser una comunidad colectivos, instituciones, fundaciones, asociaciones, etc. El punto es que siempre hay dos partes en todo proyecto y que la participación tiene que ser consensuada entre esas dos partes. Voy a detenerme un momento a hablar de la moralidad de la investigación biomédica según la ley 9234. Si ustedes buscan la palabra moralidad en la, en la, en la ley no la van a encontrar pero sí vamos a encontrar una serie de indicadores de moralidad que son los que precisamente ustedes ven ahí reflejados en la pantalla. Respeto a la dignidad humana, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva, valor social y científico, selección no discriminatoria y equitativa, razón de riesgo-beneficio favorable, evaluación independiente, consentimiento, lo encuentran en el artículo cuarto. Y la gratuidad de la participación, artículo quinto. El diseño de la ley puede, dar, puede inducirnos a un cierto error, a una cierta distorsión de comprensión. ¿Cómo veo yo el respeto a la dignidad humana? Probablemente no lo voy a ver. Si ustedes lo que esperan es ver la dignidad humana paseándose por ahí y, y yo dirigiéndole un cierto respeto, no lo voy a hacer, no lo voy a encontrar nunca. Pero cuando yo me relaciono con las personas, podría pensar que esas personas tienen una dignidad y que por lo tanto eso me, me, me hace pensar que lo que yo puedo hacer con esa persona o lo que yo pretendo hacer con esa persona necesariamente tiene que incluir la dignidad de esa persona. Tengamos presente un asunto. En términos de moralidad, no podemos pensar que, que haya una distribución simétrica o democráticamente establecida. ¿Qué quiero decir con eso? La formación moral que los, los ciudadanos tenemos no es igual. Un ejemplo de ello es la violencia que, que estamos experimentando en el país. ¿Ok? Es decir, que hay personas que creen que pueden disponer de la vida humana de otros. Bien, ok. Los que estamos asentados acá, yo pienso que no podemos, no admitimos esa idea. Muy bien, eso quiere decir que moralmente hay personas y no, no tenemos las mismas ideas o los mismos criterios. 
Cuando la ley 9234 define estos criterios, está definiendo un perfil de moralidad de la investigación biomédica que nos toca a nosotros asumir precisamente para impregnar la investigación de esos criterios. Y nos toca averiguar cómo, cómo se respeta la dignidad humana de una comunidad bribri, de un colectivo gay o de una asociación de mujeres agredidas, o de una población migrante en tránsito, o de niños abandonados. ¿Cómo se respeta esa dignidad? Yo le voy a explicar qué es dignidad a un, a un adolescente migrante abandonado, probablemente no entienda, pero me toca un cierto papel de imprimir el respeto de la dignidad humana en la interacción que vamos a tener. Lo mismo vale para, lo de, para los demás criterios. Hay unas, en, en el segundo aspecto, el valor social, científico, etc., eso, esos criterios fueron establecidos por un ginecólogo norteamericano, Ezequiel Emanuel, que publicó hace unos 20 años atrás un artículo sobre siete, siete requisitos éticos de toda investigación eh, clínica. Y, eh, bueno, la ley 9234 lo, los incorpora. Y es bueno tener ese, esos elementos en cuenta, fundamentalmente porque nosotros, la Universidad de Costa Rica, no es una compañía farmacéutica. Y voy a señalar un aspecto fundamental para, para esta diferencia. Formamos el propósito formativo de la Universidad de Costa Rica, el propósito formativo de la educación superior. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se forman como investigadores, se forman como profesionales y eventualmente como futuros docentes. Por lo tanto, ese propósito formativo es un aspecto que necesariamente hay que tener presente. No se trata de vigilar qué hacen solamente, o si lo hacen bien o lo hacen mal. Es formarnos para ser buenos investigadores, formarnos para ser buena ciencia, formarnos para que la producción científica en nuestras manos, que salga de, 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 de nuestro empeño y entendimiento, efectivamente sea un beneficio para la sociedad. En ese sentido, vamos a entender eh, ese segundo grupo de criterios. Y, el, y en el artículo quinto de la ley, eh, agregan eh, la gratuidad de la participación. La part, los sujetos participantes entran en todo estudio de manera gratuita. En eso hay discusión. En algunos países se paga la participación de los sujetos. Y alguna gente incluso puede vivir de eso, de participar en distintos estudios. Es muy fácil ver en autobuses, en metros, en trenes, los avisos. Eh, de, que están reclutando pacientes para un estudio de lo que sea. Muy bien, en nuestro país, de acuerdo con la ley eh, 9234, toda participación es gratuita. A lo sumo, se puede compensar, recompensar, no, digamos compensar con viáticos, costos de alimentación, si fuera necesario, o, o transporte, pero de ahí en fuera no, no se admite más. La ley 9234 nos establece una serie de requisitos para toda investigación eh, biomédica, de la cual no me voy a referir nada más que lo necesario. El curso de buenas prácticas clínicas ofrecido por la Vicerrectoría de Investigación es, una, eh, eh, es un curso virtual que lo pueden llevar en cualquier momento y de cualquier manera, eh, desde la playa, desde el volcán Irazú, en sus casas, con una taza de café, y durar lo que gusten, si no les surge, hasta aprobarlo. Eh, está diseñado para que tengamos toda la comodidad del caso de aprobar el curso, de llevarlo y aprobarlo. Y se renueva cada tres años. Después de aprobado el curso, es necesario acreditarse como investigador ante el CONIS, es decir, ante el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Y finalmente, cuando un proyecto es aprobado por el Comité Ético Científico, eh, la inscripción hay que hacerla también ante el CONIS. Hasta ese momento, cuando reciben la notificación de, de, de inscripción, pueden comenzar la investigación. 
En el capítulo sexto de la ley 9234, dedicado al comité ético-científico, se indican algunas características del trabajo, la composición y las obligaciones de, de este comité. Muy resumidamente me voy a referir a ellas. Es un equipo multidisciplinario, eh, tiene que reunir científicos de diferente eh, modalidad, eh, abogados, expertos en derechos humanos, per, eh, expertos en bioética eh, y un representante de la comunidad. En el artículo 48, en algunos de los incisos, eh, se indica la vigilancia ética y la fiscalización por parte del Comité Ético-Científico. Algunos ya han oído hablar de la necesidad de hacer informes trimestrales, reportar el informe final, hacer auditorías y reportar eventos adversos si eventualmente se dirá alguno. Eh, bueno, creo que la evaluación ética es la tarea fundamental que, que le corresponde al, al, al Comité Ético-Científico y ya la ha ido eh, señalando. Nada más cierro eh, hablando, eh, refiriéndome a la comunicación y coordinación con el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud. El Comité Ético Científico eh, periódicamente tiene que estar enviando reportes, tiene que las actas de todas las sesiones, que son semanales, tienen que eh, enviarse al, con, a, al CONIS para que sean eh, aprobadas y hay que llevar eh, toda esa documentación en orden, foliada, empastada y, eh, eh, y aprobada por el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Eh, el SEC tiene una, una obligación permanente de comunicación con, con, eh, con, este, con esta instancia, eh, reportar todos los proyectos que, que lleva a cabo, la finalización, los informes trimestrales, cualquier evento adverso y también, por supuesto, atender cualquier solicitud del CONIS o bien cualquier, digamos, disposición. De cuando en cuando el CONIS nos, nos comunica algunos cambios, algunas medidas, eh, alguna gestión nueva que haya que agregar o u otra que se elimina y nosotros inmediatamente tenemos que atenderla y ajustar nuestro trabajo a ese respecto. Para eso pueden atender, pueden revisar el, el artículo 48, los incisos I a V. Bien, esta es la, la presentación que tengo para ustedes eh, con generalidades sobre eh, la investigación biomédica según la, la ley 9234 y lo, yo los invito a que consulten la página web del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica, ahí van a encontrar toda esa información, eh, incluso más detallada y también, eh, como pueden saber, nosotros atendemos consultas todos los días por las tardes eh, al correo institucional o por teléfono. Muchas gracias.